আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি নিয়ে এসেছি ভিন্ন ধরনের একটি রেসিপি থাই পাইনাপল ফ্রাইড রাইস অন্যান্য ফ্রাইড রাইস থেকে এই পাইনাপল ফ্রাইড রাইসের স্বাদ অন্যরকম এই ফ্রাইড রাইসের আসল স্বাদটা তখনই বোঝা যায় যখন রাইসের সঙ্গে পাইনাপেলের টুকরোগুলো মুখে বাজে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যায় মূল রান্নায় আমি এখানে একটি আস্ত পাইনাপলকে কেটে একটি বোল বানিয়ে নিয়েছি এটাকে এই বরাবর আমি কেটে নিয়েছি আর আনারসের ভিতরের অংশটুকুকে চামচ দিয়ে বের করে নিয়েছি ফ্রাইড রাইস রান্না করার পর এই পাইনাপল বুলে আমি পরিবেশন করব। ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য এখানে আমি নর্মাল ভাত নিয়েছি তিন কাপ ভাতটাকে রান্না করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়েছি এতে ভাতটা খুব ঝরঝর থাকে এক কাপ মুরগির মাংস কিউবস করে কেটে নিয়েছি এক চা চামচ কারি মশলা এক টেবিল চামচ সয়া সস এক চা চামচ চিনি লবণ স্বাদ মতো এক কাপ পেঁয়াজ কুচি করে কাটা ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল ছয়ষাটি কাঁচামরিচ এক চা চামচ আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ গরম মশলা হাফ কাপ চিংড়ি মাছ দুই টেবিল চামচ রসুন কুচি এক চা চামচ ব্ল্যাক পেপার হাফ কাপ পেঁয়াজ পাতা কিসমিস ওয়ান ফোর্থ কাপ ক্যাশোনাট ওয়ান ফোর্থ কাপ পাইনাপল এক কাপ এভাবে টুকু করে কেটে নিয়েছি ডিম দুইটা ফেটে নিয়েছি ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য চুলা একটি পাতিল বসিয়ে দিয়েছি এখন দিয়ে দিব তেল তেলটাকে একটু গরম করে নেব তেলটা গরম হয়ে এলে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি একটু নেড়ে নেব এখন দিয়ে দিব রসুন কুচি এবার একটু নেড়ে নেব খুব বেশি একটা ভাজব না হালকা করে ভেজে নেব হালকা ভাজা হয়ে আসলে এতে দিয়ে দিব মুরগির মাংস আবার একটু নেড়ে ভেজে নেব এখন এতে অ্যাড করে দেব আদা রসুন বাটা আর দিয়ে দিব গরম মশলা আবার একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব এখন দিয়ে দিব চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছ দেওয়ার পর আবারও কিছুটা সময় নিয়ে একটু ভেজে নেব তারপর দিয়ে দিব লবণ আরও দিয়ে দিব ব্ল্যাক পেপার কারি মশলা সয়া সস বাদাম এবং চিনি সবগুলো উপকরণ এখন আমি দুই থেকে তিন মিনিট ভেজে নেব সবগুলো উপকরণ বাজা হয়ে আসলে এইভাবে এক সাইড করে নেব এখন এতে দিয়ে দিব আগে থেকে ফেটে রাখা ডিম এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা হাইতে আছে ডিমটাকে এক সাইডে রেখেই ভেজে নেব ডিম বাজা হয়ে আসলে এবার সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নেব এখন এতে দিয়ে দিব রান্না করা ভাত রান্না করা ভাতের সঙ্গে সবগুলো উপকরণ নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব এখন এতে দিয়ে দিব কেটে রাখা আনারসের টুকরোগুলো আর পেঁয়াজ পাতা সবগুলো উপকরণ আবারও ভালোভাবে কিছুটা সময় ভেজে নেব এখন এতে অ্যাড করে দেব কেটে রাখা কাঁচামরিচগুলো আবারও ভালো করে মিশিয়ে নেব যেন মরিচের স্পাইসি ফ্লেভারটা রাইসের সঙ্গে মিশে যায় আমরা আমাদের রান্না শেষ পর্যায়ে চলে এসছি এখন অ্যাড করে দেব কিসমিস এখন ভালো করে সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নেব তৈরি হয়ে গেল ভিন্ন ফ্লেভারের থাই পাইনাপল ফ্রাইড রাইস এখন পাইনাপেল বুলটিতে পরিবেশন করে নেব মেহমান আপ্যায়নের জন্য খাবারের টেবিলে এমন একটি আকর্ষণীয় লোভনীয় খাবার আশা করি সবার মন কেড়ে নেবে আজ এই পর্যন্তই আবার আসব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ